എല്ലാവർക്കും ടോസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയില് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ അവസാന വട്ട സെറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ എല്ലാവരും എക്സാമിന് മുന്നേ തീർച്ചയായിട്ടും അവസാനത്തെ പതിനഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കി പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതുമാണ് ടോസ് അക്കാഡമിക്ക് ഒരു ഫ്രീ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിലൂടെ എക്സാം വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ക്വിസസ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഗ്യാസ്ട്രൊലേഷൻ ആണ് ഗ്യാസ്ട്രൊലേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഗ്യാസ്ട്രൊലേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണിത് സോ ഗ്യാസ്ട്രൊലേഷൻ മീൻസ് ഗ്യാസ്ട്രൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ മോർഫോജനറ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മോർഫോജനറ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ് മോർഫോജനറ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സെൽ മൂവ്മെന്റ്സ് തന്നെയാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദീസ് മോർഫോജനറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് സെല്ലിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫോം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ്ട്രൊലേഷന്റെ അഞ്ച് ടൈപ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇൻവാജിനേഷൻ ഇൻവൊല്യൂഷൻ ഇൻഗ്രഷൻ ഡീലാമിനേഷൻ ആൻഡ് എപ്പിബോളി ഈ അഞ്ചെണ്ണവും അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾസോ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി നമുക്കൊരു എം സി ക്യു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതൊരു പ്രീവിയസ് സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് ഫ്രം ദ സോഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇൻ ടു ദി ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദി എംബ്രിയോ ഇസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻവാജിനേഷൻ ഇൻവൊല്യൂഷൻ ഇൻഗ്രഷൻ ഡീലാമിനേഷൻ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെ ഇത് സെൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽ മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽ ഫ്രം സോഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇൻ ടു ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദി എംബ്രിയോ ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻഗ്രഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വിറ്റമിൻസ് ആണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷേ എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറിലും ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഫാറ്റ് സോളിബിൾ വിറ്റമിൻസും വാട്ടർ സോളിബിൾ വിറ്റമിൻസും രണ്ടും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഫാറ്റ് സോളിബിൾ വിറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിറ്റമിൻ എ ഡി ഇ ആൻഡ് കെ വരുന്നുണ്ട് വാട്ടർ സോളിബിൾ വിറ്റമിൻസ് ബി കോംപ്ലക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് വിറ്റമിൻ സി ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം വരുന്ന ഡിസീസസ് അത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ദെൻ ഇതിന്റെ മറ്റ് പേരുകളും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിറ്റമിൻ സി ആണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിന്റെ മറ്റ് പേരുകളും പഠിക്കുക ഇതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം വരുന്ന ഡിസീസസ് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വിച്ച് വിറ്റമിൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ആന്റി റാക്കറ്റിക് വൈറ്റമിൻ ഇതിന്റെ ശരിയുത്തരായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി വിറ്റമിൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വിറ്റമിൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എയിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എ ബി ആൻഡ് ഇസഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എ ബി ആൻഡ് ഇസഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇതിൽ നിന്ന് യൂഷ്വലി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഡി എൻ എയുടെ ഹെലിക്സ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആണോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ എ ഡി എൻ എ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഹെലിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ ബി ഡി എൻ എ ആണെങ്കിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആണ് ഇസഡ് ഡി എൻ എ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന്റെ ഹെലിക്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആണോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് പെയർസ് പെർ ടേൺ ഇൻ ബി ഡി എൻ എ
ഹൈപ്പർ ടേണിൽ എത്ര ബേസ് ഫേസ് ഉണ്ട് എന്നും കൂടി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് എൻഡോക്രൈനോളജിയിൽ നിന്നാണ് എൻഡോക്രൈനോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡും അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡിസീസസും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ രണ്ട് ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ് ടി ത്രീ ആൻഡ് ടി ഫോർ ഈ ഹോർമോൺസും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും പഠിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസീസസ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് വരുന്നുണ്ട് ക്രിസം സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റ് മിക്സിഡീമ ആൻഡ് ഗൾസ് ഡിസീസ് ഈ ഡിസീസസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഹോർമോൺസിന്റെ ഹൈപ്പർ സെക്രീഷൻ മൂലമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ സെക്രീഷൻ മൂലമാണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കോസ് ഓഫ് ക്രറ്റിനിസം ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈപ്പോ പാരാതൈറോയിഡിസം ഓപ്ഷൻ സി ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈപ്പർ പാരാതൈറോയിഡിസം ആൻഡ് ഹിയർ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് സെൽ സൈക്കിൾ ആണ് സെൽ സൈക്കിളിൽ മൈറ്റോസിസും യോസിസും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് നിയോസിസ് വണ്ണില് പ്രോഫേസ് വൺ ആണ് പ്രോഫേസ് വണ്ണില് അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് വരുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ലെപ്റ്റോട്ടീൻ സൈക്കോട്ടീൻ പാക്കറ്റീൻ ഡിപ്ലോട്ടീൻ ഡയാകൈനസിസ് ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന യുവൻസ് ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലും വരുന്ന യുവൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ലെപ്റ്റോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അവിടെയാണ് ബൊക്കീറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് വരുന്നത് ബൊക്കീറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ദെൻ സൈഗോട്ടീനിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് സൈഗോട്ടീനിലാണ് സിനാപ്റ്റോ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് സിനാപ്റ്റോ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ദെൻ പാക്കറ്റിൻ സ്റ്റേജിലാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ സംഭവിക്കുന്നത് ക്രോസിംഗ് ഓവർ സംഭവിക്കുന്നത് പാക്കറ്റിൻ സ്റ്റേജിലാണ് ദെൻ ഡിപ്ലോട്ടീൻ സ്റ്റേജിലാണ് ഈ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്ന ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ചില പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്സിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് കയാസ്മ അത് ഡിപ്ലോട്ടീൻ സ്റ്റേജിലാണ് കയാസ്മ ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ദെൻ ഡയാകൈനസിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ടെർമിനലൈസേഷൻ ടെർമിനലൈസേഷൻ ഓഫ് കയാസ്മറ്റ സോ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റേജസും അതിന്റെ ഇവന്റ്സും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്തത് എം സി ക്യു നോക്കാം ബൊക്കേറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഫേസ് ഓഫ് പ്രോഫേസ് വൺ ഏത് ഫേസിലാണ് ബൊക്കേറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് വരുന്നത് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ലെപ്റ്റോട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ എ ലെപ്റ്റോട്ടീൻ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ജെനറ്റിക്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻ മാൻ അതിൽ ഓട്ടോസോമൽ അബ്നോമാലിറ്റീസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എഡ്വേർഡ് സിൻഡ്രോം പെറ്റാവ് സിൻഡ്രോം ആൻക്രിഡിച്ചാറ്റ് സിൻഡ്രോം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഇസ് എ ട്രൈസോമി കണ്ടീഷൻ ട്രൈസോമി കണ്ടീഷൻ അത് ക്രോമസോം നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏത് ക്രോമസോമിലാണ് ട്രൈസോമി കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് എന്നായിരിക്കും ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ക്രോമസോം ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എഡ്വേർഡ് സിൻഡ്രോം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ട്രൈസോമി ഇൻ ക്രോമസോം നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് പെറ്റാവ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈസോമി ഇൻ ക്രോമസോം നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ക്രിഡൂച്ചാറ്റ് സിൻഡ്രോം ക്രിഡൂച്ചാറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്രോമസോം നമ്പർ ഫൈവ് ക്രോമസോം നമ്പർ ഫൈവിന്റെ ഷോർട്ട് ടേം അവിടെ ഡിലീറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്രോമസോം നമ്പറിലല്ല വ്യത്യാസം വരുന്നത് ക്രോമസോം നമ്പർ ഫൈവിൽ അതിന്റെ ഷോർട്ട് ആമിൽ ഡിലീഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഡിലീഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് ആം ഓഫ് ക്രോമസോം നമ്പർ ഫൈവ് അതാണ് ക്രിഡുചാറ്റ് സിൻഡ്രോം നെക്സ്റ്റ് എം സി ക്യു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ട്രൈസോമി ഇൻ ക്രോമസോം നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ക്രോമസോം നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആണ് സോ പെറ്റാവ് സിൻഡ്രോം ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻ ഇത് ഇമ്യൂണോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്
ഓപ്ഷൻസ് ഐ ജി എ ഐ ജി ഇ ഐ ജി ജി ഐ ജി എഫ് ഇവിടെ ശരിയുത്തരായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഐ ജി ഇ ഐ ജി ഇ എപ്പോഴും അലർജിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ആണ് ഐ ജി ഇ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എക്കോളജിക്കൽ റൂൾസ് നാല് എക്കോളജിക്കൽ റൂൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിക്കണം അലൻസ് റൂൾ ഗ്ലോജർ റൂൾ ബർഗ്മാൻ റൂൾ ആൻഡ് ജോർദാൻ റൂൾ ഈ നാല് റൂളും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതൊരു എം സി ക്യു നോക്കാം എക്കോളജിക്കൽ റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എം സി ക്യു ആണ് ദ റൂൾ വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വിത്തിൻ ദ സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് എൻഡോ തേംസ് മോർ ഹെവിലി പിഗ്മെന്റഡ് ഫോംസ് ടെൻ ടു ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ മോർ ഹ്യൂമിഡ് എൻവിയോമെന്റ് ഈസ് സോ എൻഡോ തേംസിൽ ഹെവിലി പിഗ്മെന്റഡ് ഫോംസ് ദാറ്റ് ടെൻ ടു ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ മോർ ഹ്യൂമിഡ് എൻവിയോമെന്റ് ഇത് പറയുന്ന റൂൾ ഏതാണ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്ലോജേഴ്സ് റൂൾ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ The next topic is stage, poly, actualamide, gel, electrophoresis. Electrophoresis is very important to study the page. So, the page is used in gel, poly, actualamide, gel. That is important. That is why page is two types. SDS page as well as non-SDS page. SDS is sodium dodicyl sulfate. Let's look at MCQ. In SDS phase, protein sample is first treated with detergent SDS in order to. There are four options. In SDS phase, the protein sample is treated with SDS. What do we do? Options. Make the protein to become negatively charged. To re-nature the protein. Option. Make the protein to become positively charged. 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 And finally, to adjust the pH of protein. We will see the option A. We will see the option A. To make the protein become negatively charged is the right answer. In the phylum seal and rate, we will choose the topic of the phylum seal and rate. We will choose the non-codatile. There are three phylums. Phylum seal and rate is important. It is very easy to learn. Very easy to learn. The seal and rate is the features of all the features. The seal and rate is the features of all the features. The seal and rate is the features of all the features. സിലിണ്ടറേറ്റഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫീച്ചർ ആണ് അവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് വരുന്നുണ്ട് പോളിപ്പാസ് വെല്ലാസ് മെഡൂസ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പോളിപ്പും മെഡിസയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു എം സി ക്യും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മെഡിസോയിഡ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ആബ്സെന്റ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ക്ലാസസ് ഓഫ് സിലിണ്ടറേറ്റ് സിലിണ്ടറേറ്റയില് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് ക്ലാസസ് ആണ് ഹൈഡ്രോസോവ സൈഫോസോവ ആൻഡോസോവ മൂന്ന് ക്ലാസസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ക്ലാസസിൽ മെഡിസോയിഡ് സ്റ്റേജ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ആബ്സെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ശരിയുത്തരായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആന്തോസോവയില് മെഡിസ സ്റ്റേജ് ആബ്സെന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം സൈഫോസോവയിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് സ്റ്റേജ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം സൈഫോസോവയിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പോളിപ് സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രോസോവയില് രണ്ടും പ്രസന്റ് ആണ് പോളിപ്പും അതേപോലെ തന്നെ മെഡിസയും ഹൈഡ്രോസോവയിൽ പ്രസന്റ് ആണ് സോ സൈഫോസോവയിൽ പോളിപ്പ് ആബ്സെന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ആന്തോസോവയിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് മെഡുസയാണ് സോ ഈ ഒരു എം സി ക്യൂല് ശരിയുത്തരായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആന്തോസോവ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് എം എച്ച് സി മേജർ ഹിസ്റ്റോ കമ്പാക്ടബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എം എച്ച് സി ക്ലാസ് വൺ ഉണ്ട് എം എച്ച് സി ക്ലാസ് ടു ഉണ്ട് രണ്ടും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും എം എച്ച് സി റിലേറ്റഡ് ചോദ്യവും വരാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ എം എച്ച് സി ഏത് ടി സെല്ലുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താണ് കാണുന്നത് ലൈക്ക് ഹെൽപ്പർ ടി സെൽ ആണോ സൈറ്റോടോക്സിക് ടി സെൽ ആണോ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പഠിക്കുക അതിൽ ക്ലാസ് വൺ എം എച്ച് സി ഏത് ടി സെല്ലുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് സി ഏത് ടി സെല്ലുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും കാണുന്നത് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത എം സി ക്യു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എം എച്ച് സി ഇൻ ഹ്യൂമൺ ഇസ് നോണസ് ഹ്യൂമൺ എം എച്ച് സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എച്ച് എൽ എ സോ എച്ച് എൽ എയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹ്യൂമൺ ലുക്കോസൈറ്റ് ആന്റിജൻ ഹ്യൂമൻ ലുക്കോസൈറ്റ് ആന്റിജൻ ആണ് ഹ്യൂമൺ എം എച്ച് സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിയ എച്ച് ടു എച്ച് ടു മൈസിൽ കാണുന്ന എം എച്ച് സി ആണ് എച്ച് ടു മീൻസ് ഹിസ്റ്റോ കമ്പാക്ടബിലിറ്റി ടു നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ്
അവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ തന്നെ അവരെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് ഏതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷന് നമുക്ക് നാഷണൽ പാർക്സ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെ നാഷണൽ പാർക്സ് നാഷണൽ പാർക്സ് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ മീൻസ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് അല്ല പക്ഷെ പകരം നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിനോട് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ചില ഹാബിറ്റാറ്റിലായിരിക്കും അവരെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൂ സൂ ഒരു എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അക്വേറിയം എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഒരു എം സി ക്യു നോക്കാം ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ നാഷണൽ പാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ എക്സിറ്റു കൺസർവേഷനിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം ഏതാണ് ഉത്തരം റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് വളരെ ബേസിക് ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എല്ലാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പഠിക്കുക ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ബി എസ് സി വരുന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി എസ് സി ആസ് വെൽ ആസ് പ്ലേറ്റ് ലെറ്റ്സ് ഇത് മൂന്നും വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡബ്ല്യു ബി എസ് സി ആണ് അപ്പൊ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ബീം ഷേപ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് സീനിൻ അപ്പൊ ബീം ഷേപ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് കാണുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രോഫിൽ ഇസ്നോഫിൽ മോണോസൈറ്റ് ആൻഡ് ലിംഫോസൈറ്റ് ഹിയർ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി മോണോസൈറ്റ് ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഡബ്ല്യു ബി സിസ് എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പൊ ഡബ്ല്യു ബി സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അവിടെ ബേസോഫിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈസ്റ്റോഫിൽ വരുന്നുണ്ട് ന്യൂട്രോഫിൽ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ലിംഫോസൈറ്റ് ആൻഡ് മോണോസൈറ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം ന്യൂക്ലിയസ് ബൈലോബ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിലോബ്ഡ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ദൻ അടുത്ത ടോപ്പിക് എത്തോളജി എന്നാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലേണിംഗ് ടൈപ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം ഹാബിറ്റുവേഷൻ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ഒപ്പറ ആൻഡ് കണ്ടീഷനിങ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഇൻസ്റ്റിങ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇംപ്രിന്റിംഗ് ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് ഒരു എം സി ക്യു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ആനിമൽ സ്റ്റോപ് റെസ്പോണ്ടിംഗ് ടു എ സ്റ്റിമുലസ് ഇസ് നോൺ ആസ് അപ്പൊ ഏതാണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആനിമൽ ആ സ്റ്റിമുലസിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞു വരും ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് സ്റ്റോപ് റെസ്പോണ്ടിംഗ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റിമുലസ് അങ്ങനെയുള്ള ലേണിംഗ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഹാബിറ്റുവേഷൻ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ഇംപ്രിന്റിംഗ് ലേറ്റ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഹിയർ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഹാബിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ So finally, the last topic, classification of organism. We are going to talk about the taxonomy. Classification of organism is very simple. But we are going to talk about the same thing. We are going to talk about the same thing. We are going to talk about the same thing. We are going to talk about the two-kind classification proposed. Or who proposed the three-kind classification. We are going to talk about the same thing. We are going to talk about the eight-kind classification was proposed by. അപ്പൊ ശരിയുത്തര ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കവേലിയർ സ്മിത്ത് ആണ് ശരിയുത്തരായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ലിനേയസ് ലിനേയസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടു കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ടു കിൻഡംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് കിൻഡം പ്ലാന്റെ ആൻഡ് കിൻഡം ആനിമാലിയെ ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിയേ ഏണസ്റ്റ് ഹെയ്ക്കൽ ഏണസ്റ്റ് ഹെയ്ക്കൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലാന്റെ വരുന്നുണ്ട് ആനിമാലിയെ വരുന്നുണ്ട് And finally, മൂന്നാമത്തെ കിണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കുക കാൾവോയിസ് കാൾവോയിസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്